ഡ്രോയിഡ് മലയാളത്തിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് പി എച്ച് പി മൈ എസ് ക്യു എൽ ഡേറ്റ ഇൻസേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിനെ കുറച്ച് വേസ് ഉണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഓക്കെ നമ്മൾ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ പി എച്ച് പി മൈ എസ് ക്യു എൽ ഡേറ്റ ബേസ് കണക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലോഗിൻ പേജ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ലോഗിനായി നമ്മുടെ ലോഗിനിലേക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതും ഡേറ്റ ബേസ് കണക്ടിവിറ്റിയും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനായി നമുക്ക് അടുത്ത പടിയായ ഇൻസേർഷൻ എന്ന ഒരു ടാസ്ക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് പി എച്ച് പി മൈ എസ് ക്യു എൽ ഇൻസേർഷൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് അതായത് ലോഗിൻ അത് കോഡ് അത്യാവശ്യം മനസ്സിലായവർക്ക് പി എച്ച് പി മൈ എസ് ക്യു എൽ ഇത് എളുപ്പം മനസ്സിലാവും ഇൻസേർഷൻ എളുപ്പം മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ആ യൂസ് അന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന അതേ മെത്തേഡ്സും ഫംഗ്ഷൻസും തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ കുറി വ്യത്യാസത്തിൽ മാറ്റം മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് തന്നെ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ബ്രാക്കറ്റ്സിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ്സിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പം ഒരു അൺടൈറ്റിൽഡ് ഫയലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് സേവ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞവണ പറഞ്ഞിരുന്നു എവിടെ സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ എക്സാമിൻ്റെ ഫോൾഡറിൽ എച്ച് ഡി ഡോക്സിൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത്രയും തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് റീനേം ചെയ്യാം ഇൻസെർട്ട് കോഡ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റീനേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇൻസെർട്ട് കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമേ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക ഡേറ്റ ബേസിൽ കാരണം വാല്യൂ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ആവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വാല്യൂ വാല്യൂസ് ഇടാനുള്ള ടേബിൾ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക അതിനായിട്ട് എക്സാമിൻ്റെ പോയി അഡ്മിനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം കാണാൻ സാധിക്കും ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോയി നമ്മൾ ഒരു ഡേറ്റ ബേസിൽ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ഡേറ്റ ബേസ് ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടേബിൾ എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടേബിൾ എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ബേസിൻ്റെ പേരിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ഇത് ബട്ടണുണ്ട് ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ടേബിൾ നെയും കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടി ബി എൽ അണ്ടർ സ്കോൾ ആർ ഐ ജി രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഐ ഡി തന്നെ അത് എല്ലായിടത്തും ഒരു ഫീ ഐ ഡി ഐ ഡി ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് കാരണം നമുക്ക് പ്രൈമറിക്ക് ഫോർ ഇങ്കി കൺസേൺസ് വരുമ്പോൾ ഐ ഡി ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ കാരണം ഫോർ ഇങ്കി വെച്ചിട്ട് എടുക്കാനായിട്ടും ഐ ഡി ആയിരിക്കും എളുപ്പം ഇത് ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അടുത്തായിട്ടുള്ള നെയ്മാണ് നെയ്മ് നമുക്ക് വാക്കിയാറ് കൊടുക്കാം അതിനൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുത്തേക്കുക വേറൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഡി ഒ ബി അതിനും വാർക്കിയർ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുക വാർക്കിയർ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേണം ഈ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതിന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തൽക്കാലം വാർക്കിയർ കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഞാൻ പി എച്ച് പിയിൽ എച്ച് ടി എം എല്ലിൽ ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് പിക്കർ വെച്ചിട്ട് ഡേറ്റ് പിക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഒരു പതിനഞ്ച് കൊടുക്കുക ഈ ഡേറ്റ് പിക്കറിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഡേറ്റ് പിക്കർ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വാർക്കിയാർ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഡേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡേറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ഡേറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡേറ്റ് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന ഫീൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജെൻഡർ ആണ് അതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ
അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ് ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ പോയി നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ പേജ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മുടെ യൂസറിൻ്റെ ഫ്രീ ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി കോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഡ് അതൊന്നുമില്ല എച്ച് ഡി എം എൽ ആദ്യം തന്നെ എച്ച് ഡി എം എൽ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ബോഡിക്കകത്ത് ഫോം ആക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മെത്തേഡ് ഇക്വൽ ടു പോസ്റ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം വീണ്ടും അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ തന്നെ നെയ്മ് നെയ്മ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡാണ് അതിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഇസ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്മ് ഈക്വൾ ടു ടി എക്സ് നെയ്മ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിക്വയർഡ് ഈക്വൾ ടു ട്രൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കാരണം റിക്വയർഡ് ഈക്വൾ ടു ട്രൂ കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് മറ്റേ വാലിഡേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ വ്യൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രൗസർ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് കയറുന്നതെന്ന് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് സ്ലാഷ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോൾ ടെസ് സ്ലാഷ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇൻസേർട്ട് കോഡ് ഇൻസേർട്ട് കോഡ് ഡോട്ട് പി എച്ച് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റർ അടിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഫോം കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നെയ്മ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഞാൻ ഡേറ്റ് പിക്കർ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് ഡേറ്റ് പിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കലണ്ടർ ആയിട്ട് തന്നെ വരും അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഡേറ്റ് പിക്കർ ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ഇതാണ് റേഡിയോ ബട്ടൺ അത് ജെൻഡർ പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് റേഡിയോ ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നാഷണാലിറ്റി എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഞാൻ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഡേറ്റ ബേസിലേക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്മിറ്റ് ആകുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ കോഡ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് നെയിം ക്രിയേറ്റ് പേര് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡി ഒ ബിക്ക് ഞാൻ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഇക്കുള്ള ഡേറ്റ് എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് പിക്കർ എന്നുള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് റേഡിയോ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്ത് മെയിലിനും റേഡിയോ ബട്ടൺ ഫീമെയിലിനും മെയിലിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റേഡിയോ ബട്ടൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സെലക്ട് വെച്ചിട്ട് സെലക്ട് ടാഗ് വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ബോക്സ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗണും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തേക്കും നമുക്കിനി എൻ്റെ പി എച്ച് പി കോഡിലേക്ക് എടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളായിട്ട് പി എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലോസ് കൂടി ചെയ്തേക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോഡ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡേറ്റാ ബേസിൻ്റെ കോഡ് ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ ഡേറ്റാ ബേസ് ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ഡി ബി ഡോട്ട് പി എച്ച് പി ഡി ബി ഡോട്ട് പി എച്ച് പി ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണേ ഒരു സിംഗിൾ കോഡ്സ് വേണം ഡി ബി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സെമി കോളിനും കൂടെ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ കോഡൊന്നും വർക്ക് ചെയ്തില്ല ആ ഡേറ്റാ ബേസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു കണ കണക്ഷൻ ഇല്ലാതായി പോകും അത് കണക്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം റിക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഞാൻ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ബാക്കിയായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത കോഡ് എഴുതാം കഴിഞ്ഞ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന സെയിം കോഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലോഗിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെയിം കോഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ സെറ്റ് പോസ്റ്റ് ഓഫ് സബ്മിറ്റ് അതായത് ബട്ടൻ്റെ ക്ലിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വീണ്ടും എഴുതുകയാണ് ഈ ഫീ സെറ്റ് ഈ ഫീ സെറ്റ് ഓഫ് ഡോളർ അണ്ടർ സ്കോർ പോസ്റ്റ്
ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ജെൻഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ടെക്സ്റ്റ് ജെൻഡർ തന്നെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഏത് പിക്ക് ചെയ്യുന്നോ ആ വാല്യൂ ഇതിലേക്ക് അസൈൻ ആയിട്ടു ഇതിലേക്ക് അസൈൻ ആയിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഞാൻ മെയിലാ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്രയും സാധനം വർക്ക് ചെയ്യും ഫീമെയിലാ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ഇത്രയും സാധനം വർക്ക് ചെയ്യും രണ്ടിലും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ടെക്സ്റ്റ് ജെൻഡർ കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് ഏതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നോ അതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വാല്യൂ കൂടെ സെൻഡ് ആവും അങ്ങനെയാണ് അത് ഡേറ്റ ബേസിൽ പോയി സേവ് ആകുന്നത് അതിന് ഞാൻ സെയിം നെയിം തന്നെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡോളർ കൺട്രി അത് നമ്മൾ നേഷൻ എവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നു അതാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്ന നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രിയാണ് ജസ്റ്റ് കൺട്രി ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്ത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വരുന്നത് ഇനി വരുന്നത് ഇൻബിൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനമാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കോറി എഴുതുക എസ് ക്യു എൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ലോഗിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു എസ് ക്യു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഡേറ്റാബേസ് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡേറ്റാബേസിലേക്ക് വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് കോറി എഴുതുകയാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് സാധാരണ ഒരു ഇൻസെർട്ട് കോറി തന്നെ ഇൻസെർട്ട് ഇൻ ടു ടേബിൾ നെയിം ടേബിൾ നെയിം നമ്മൾ ടി ബി എൽ ആർ ഇ ജി രജിസ്റ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത് അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ടേബിൾ രജിസ്റ്റർ ആർ ഇ ജി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്താലും മതി അങ്ങനെയായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ടേബിൾ രജിസ്റ്റർ എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ നാ ഏതൊക്കെ ഫീൽഡ്സിലാണോ നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നെയിം ഡി ഒ ബി ജെൻഡർ നേഷൻ നമ്മൾ നാല് ഇതിലേക്കാണ് ഇപ്പം വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കുക ഈ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്നും തെറ്റിപ്പോകരുത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ നെയിം ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഡി ഒ ബി മൂന്നാമത്തത് ജെൻഡർ നാലാമത്തത് നേഷൻ ഒന്ന് ക്രോസ് വെരിഫൈ ചെയ്തേക്കാം സ്പെല്ലിങ്സിന് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് ജെൻഡർ നേഷൻ കറക്റ്റായിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇൻസേർട്ട് ഇൻറ്റു ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം പിന്നെ ഫീൽസ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വാല്യൂസ് അങ്ങനെയാണ് കൊറി പോകുന്നത് ആ കൊറിയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇൻസേർട്ട് ആയാലും ഡിലീറ്റ് ആയാലും അപ്ഡേറ്റ് ആയാലും എന്തായാലും ഇപ്പം വാല്യൂസ് പോകേണ്ടത് നെയിമിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നെയിമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള പി എച്ച് പിയിൽ വന്നേക്കുന്നത് ഈ വേരിയബിൾ ആണ് കാരണം നമ്മൾ എച്ച് ടി എമ്മിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഈ വാല്യൂ പി എച്ച് പി ഈ വേരിയബിൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോർ ആവും ഈ വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും അപ്പം നെയിമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡോളർ നെയിം പിന്നെ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സിംഗിൾ കോട്ട്സ് കൊടുക്കുക കാരണം വാർ ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സിംഗിൾ കോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി സിംഗിൾ കോട്ട്സ് കൊടുക്കുക രണ്ടാമത് ഡി ഒ ബി ആണ് അതും കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക സിംഗിൾ കോട്ട്സിനുള്ളിൽ പിന്നെ ഒരു കോമ ഇട്ട് മൂന്നാമത് ജെൻഡർ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക സിംഗിൾ കോട്ട്സിനുള്ളിലായിരിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ന്യൂമറിക്സ് ന്യൂമറിക് വാല്യൂസ് ആണ് കൊടുത്തെങ്കിൽ സിംഗിൾ കോട്ട്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അല്ലാതെ തന്നെ കൊടുത്തു വിട്ടാൽ മതി പിന്നെ വരുന്നത് കൺട്രിയാണ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു സിംഗിൾ കോട്ട്സിനുള്ളിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നാല് വാല്യൂസും നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നെയിമിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വേരിയബിൾ വെച്ച് നെയിം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി ഒ ബി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജെൻഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ കൺട്രിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് അടുത്ത വേരിയബിൾ വേറൊരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കൊറിയ എന്ന് പറയുന്നൊരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ വേരിയബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അത് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാൻ പോകണം ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കോറി
ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത എക്കോ സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിനുള്ളിൽ അലേർട്ട് ഓഫ് സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സക്സസ് എഴുതുക ഒരു ഒരു സെമി കോളിനോട് ഇടുക ശേഷം ഒരു എൽ ഒരു എൽ സ് കേസ് കൂടെ എഴുതുക കാരണം എറർ എന്തെങ്കിലും വരും വരുമെങ്കിൽ അറിയാനായിട്ടാണ് എൽ സി എഴുതി ജസ്റ്റ് ഈ ലൈൻ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫെയിൽഡ് അപ്പം ജസ്റ്റ് കോഡ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഫീസ് സെറ്റ് പോസ്റ്റ് ഓഫ് സബ്മിറ്റ് അതായത് സബ്മിറ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെറ്റ് നൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ സെറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ദ ഇവിടെ മെത്തേഡ് ഈക്വൽ ടു പോസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പോസ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് കൊടുത്തേക്കുവാണ് പിന്നെ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന വെരിബിളിലേക്ക് എച്ച് ഡി എം എൽ നെയിം എടുത്തു ഡി ഒ ബി എടുത്തു ജെൻഡർ എടുത്തു കൺട്രി എടുത്തു അതിനായിട്ട് എസ് ക്യു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ എസ് ക്യു എൽ കോറി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ കോറി കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോണം കോറി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ഈ കോറി വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പി എച്ച് പി ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു വേരിയബിൾ കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൈ എസ് ക്യു എൽ ഐ അണ്ടർ സ്കോർ കോറി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അതിന് രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് കണക്ഷൻ വേരിയബിൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഈ കോഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് പിന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഇഫ് കണ്ടീഷൻ വെച്ച് അത്രയേ ഉള്ളൂ കോഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ പോയി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഒന്ന് റീലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പേര് കൊടുക്കുക ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡി ഒ ബി കൊടുക്കുക ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒരു ടു തൗസൻഡ് നയൻ കൊടുക്കാം ടു തൗസൻഡ് നയൻ നവംബർ ടെൻ കൊടുക്കാം മെയിലിന് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇന്ത്യ കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് വാല്യൂസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് മെസ്സേജ് വരും രജിസ്ട്രേഷൻ സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണ്ട കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡേറ്റാബേസിലേക്ക് പോവാം ടേബിളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇത് തന്നെ ഇതാണ് ടേബിള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീലോഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഐ ഡി ഓട്ടോ ഇൻക്രൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വൺ ആയിട്ടുണ്ട് നെയിം ടെസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡി ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ട്രക്ചറാണ് വന്നേക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജെൻഡർ മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നേഷൻ ഇന്ത്യ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് ഉള്ളത് അതായത് ഇന്ന് ഇൻസേഷൻ ഇൻസേഷനാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് അതിനകത്ത് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് രണ്ട് കൊറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ രണ്ട് കൊറീസ് അല്ല ആക്ച്വലി രണ്ട് വേരിയബിൾസിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് എസ് ക്യു എൽ കൊറിയാണ് പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മുടെ പി എച്ച് പി ഫംഗ്ഷനാണ് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ ഡിസൈനിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പം ആ ജസ്റ്റ് ആ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ പോയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് അത് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എടുക്കാം റേഡിയോ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഡേറ്റ് പിക്കർ യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ എടുക്കാം ഇത്ര നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനുകൾ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് കാണാം അതായത് ഇനിയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ റിട്രീവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോസിൽ കാണാനുള്ളത